আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা 2025 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিবা তাদের পদার্থবিজ্ঞানের এমসিকিউ এর চূড়ান্ত সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায় হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় এবং সপ্তম অধ্যায়টির নাম হচ্ছে তরঙ্গ ও শব্দ তো এক নাম্বার থেকে আমরা আলোচনা শুরু করি সকলের প্রতি রিকোয়েস্ট আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য এবং ক্লাসটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য 1 মিটার লম্বা একটি সুতোই 30 গ্রাম ভরের একটি ইটের টুকরো ঝুলিয়ে দিলে দোলনকাল কত হবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন তো আমরা দোলনকালের যে সূত্র সেটা জানি সেটা হচ্ছে t 2 π l g এই সূত্রটা জানি t 2 π কত l g এখানে দেখো এখানে ভরের কোনো ইফেক্ট নাই ভর কিন্তু আমাদের লাগবে না এমনি দিছে তোমাকে কনফিউশন করানোর জন্য বাড়ানোর জন্য ঠিক আছে এখানে দেখো 1 মিটার এই 1 মিটার এটা হচ্ছে l এর মান तो इखाने देखो t शोमन को तो 2 पाई रूट ओवर l बाई जी एकोन 2 पाई तो तो मैं 2 पाई तो 2 इनटू 2 इनटू 3.14 ऑन 6 ये टा किसेर मन पायर मन इनटू ए जो रूट दिए दिवा रूट देर परे l एर मन बशा बता के l एर मन इखाने को तो l एर मन ते एक तो एक दिए दिलाम भाग होच्छे जीर मन 9.8 ए मन टा दिए दिलाम ब्रैकेट এটা তো সায়েন্টিফিক মোড আসছে এখান থেকে আমরা নরমাল মোডে নিয়ে গেলাম এই দেখো মানটা আসলো 2.0 সামথিং তো এখানে যেহেতু 2.5 আছে আর এখানে 2.00 আছে তো এটাকে 2.5 তো লেখা যায় না এটাকে 2 লেখা যেতে পারে এই যে 2 সেকেন্ড তারপর নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক তো দেখো এখানে কোন সম্পর্কটি সঠিক হবে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা এই কেবল যেটা জানলাম 2 2 √l/g এখন যদি 2 পাশে আমি স্কয়ার করে দিই তাহলে এখানে স্কয়ার করে দেব আর এটা হয়ে যাবে 4 π² আর এখানে l/g হবে ঠিক আছে এখান থেকে g সমান কত হবে g টাকে t² এর ধারে নিলাম আর t² টাকে g এর পাশে নিলাম তাহলে 4 π² l/t² হয়ে যায় তার মানে এটা হচ্ছে সঠিক তিন নাম্বার হচ্ছে নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক তো নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক তাই বলছে আর কি तो এখানে আমরা যে সমীকরণটা জানি পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে v² কত u² মানে একটা বস্তু উপর থেকে পড়তেছে এরকম তো এখানে যদি পড়তে থাকে তাহলে v² u² 2gh এখান থেকে আমরা h এর মান বের করব তো h সমান কত হবে দেখো এই যে a2 u² 2gh মানে সাইডটাকে চেঞ্জ করে নিলাম এখান থেকে বা 2gh সমান কি লেখা যায় v² u² অতএব এই সমান কি কি লেখা যায় v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার ভাগ হচ্ছে 2g এই যে 2g এটা লিখলাম আবার ঊর্ধ্বমুখী বস্তুর ক্ষেত্রে মানে একটা বস্তুকে যখন নিচ থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে দেখো একটা বস্তুকে যখন নিচের থেকে উপরে তাহলে দেখো এইটা এই যে h স্কয়ার s স্কয়ার সমান কত হইছে u স্কয়ার v স্কয়ার কিন্তু এখানে মাইনাস আসছে এটা কিন্তু মিলে নাই আবার যদি এখানে মানে একটা বস্তুকে উপরের দিকে যদি নিক্ষেপ করি সেই ক্ষেত্রে এখানে মাইনাস হবে तो माइनस जो दी है ताले एक शुमन इखा एक क्षेत्र को तो भी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू जी ए टाज भी मानी यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू जी ए टाज भी इन्तु इखाने ए टाउ ना ही देख सो ए टाउ ना ही ए जी इखाने प्लस है से एकोन ए जी केबल मातो तो इटा देखलाम जी ए इटा इ चार नंबर चल रहा है देखो दोलन कल टी एर साथे शुतर दुर्घर शंपर को की देखो दोलन कल टी शुमन को तो टू पाई रूट ओवर होच्छे एल बाई जी तो है ना इखाने टू पाई होच्छे एक ता ध्रुवक शंका रूट ओवर जी ओ एक ता ध्रुवक शंका ताले टी साथे एल एर शंपर को की टी शुमन पतिक रूट एल मने बारगुमुले शुमन तो दोलन का लक्ष्य तो एक शंपर को है जिसे स्प्रिंग ध्रुवों के इशुमन टू पाई रूटा बार एम भाग होच्छे के इशोमी परम टा ठीक है सितारे इधर से आंसर हो बे को एक बार नीचे कौन शंपर कुटी शॉट है तो नीचे कौन शंपर कुटी शॉट है कि इटा एफ शुमन हो बे माइनस के एक्स देखो एक टा स्प्रिंग के मन को টান দিলে এটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে প্রসারিত হয়ে যাবে মনে করো প্রসারিত হয়ে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আসলো এটা f1 ছিল f বল প্রয়োগ করিছো বা fn f বল প্রয়োগ করিছো এখন 
এই বলটার মানে বল প্রয়োগ করার কারণে এটা কি হয়েছে দেখো এতটুকু প্রসারিত হয়ে গেছে এই প্রসারিত যে অংশটা এটা মনে করো এক্স এক্স পরিমাণ প্রসারিত হলো ঠিক আছে এখন এক্স পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে এই যে এক্স পরিমাণ প্রসারিত হলো এটা হুকের একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যত বেশি বলে টানবা স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর প্রসারণ ততই বেশি হবে কিন্তু তুমি টানস হচ্ছে মনে করো এই দিকে এই যে এটা মনে করো বাম দিকে কিন্তু এই বস্তু এই যে এটাকে মানে স্প্রিংটাকে যদি তুমি ছেড়ে দাও এটা কিন্তু আপনি আপনি এই যে ডান দিকে চলে আসবে ডান দিকে ঠিক আছে তার ডান দিকে আসতে গেলে তুমি কিন্তু বল প্রয়োগ করো নাই বস্তুর নিজের ভিতর থেকে একটা বল প্রয়োগ হয়েছে বা প্রযুক্ত হয়েছে তাই না তো এটাকে বলা হয় প্রত্যায়নী বল বলা হয় তাহলে এই প্রত্যায়নী বল হচ্ছে এই যে এফ বলের বিপরীত ঠিক আছে তাহলে মাইনাস এফ এস দিয়ে দিলাম সমানুপাতিক কত এক্স এই যে মাইনাস কত দেব এফ এস সমানুপাতিক হচ্ছে এক্স এখন এই যে মাইনাসটাকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যেতে পারি সমস্যা নেই কিন্তু তার আগে আমরা এই সমানুপাতিক চিহ্ন উঠাই দিয়ে একটা ধ্রুবক সংখ্যা আনতে পারি যেটা এ এভাবে লিখতে পারি তো এখানে এফ এস সমান লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস কে এক্স লিখতে পারি ঠিক আছে এখন দেখো এই যে মাইনাস কে এক্স লিখলাম মাইনাস কে এক্স এই যে কেটা কেটাকে বলা হয় স্প্রিং ধ্রুবক কেটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় স্প্রিং ধ্রুবক তাহলে এফ এস সমান কত মাইনাস কে এক্স হয়ে যাচ্ছে এই যে কে এক্স হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ঠিক আছে আর এই যে এফ এসটাকে বলা হয় প্রত্যায়নী বল বলা হয় যে বলের কারণে কোনো বস্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় বা ফিরে যায় তাকে বলা হয় স্প্রিং ধ্রুবক তাহলে এটা হবে আনসার তারপর একটা স্প্রিং এ পাঁচ কেজি ভর ঝোলানো আছে এতে এতে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেল স্প্রিং ধ্রুবকের মান কত হবে তো দেখো এখানে এই সূত্র দিয়ে আমরা ম্যাথটা করতে পারি এখানে মাইনাস চিহ্ন মূলত বোঝাচ্ছে যে বিপরীত দিকে হচ্ছে আর কি যে দিকে স্মরণ হচ্ছে বল তার বিপরীত দিকে যাচ্ছে তাই না বলের দিক তার বিপরীত মানে দিক প্রকাশ করতেছে এখানে মূলত মান বের করার ক্ষেত্রে আমাদের এই মান মাইনাসের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই ঠিক আছে আমাদের বের করতে হবে কি বলতো স্প্রিং ধ্রুবক এখান থেকে স্প্রিং ধ্রুবক কে সমান কত হচ্ছে এফ এস ভাগ হচ্ছে এক্স এখন এফ সমান আমরা কি জানি বলো তো এম জি জানি এম জি ভাগ হচ্ছে এক্স এখন এম এর মান কত এখানে এম এর মান দেখো এখানে দিয়ে দিচ্ছে এম এর মান হচ্ছে দুই কেজি সরি পাঁচ কেজি তাহলে এখানে পাঁচ গুণ জির মান কত নাইন আর এখানে নিচে এক্স এর মান এক্স এর মান কত দুই সেন্টিমিটার তো দুই সেন্টিমিটার যদি হয় এটারে মিটারে কনভার্ট করতে হবে তাই না মিটারে কনভার্ট করতে হলে এটাকে দেখো এই দুই সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তাহলে মিটারে নিতে হলে একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করলে কত জিরো দশমিক জিরো জিরো কত হচ্ছে টু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা ভাগ করলে জিরো দশমিক কত হয়ে যাচ্ছে সরি জিরো জিরো না জিরো জিরো টু হচ্ছে যেরকম ভাগ করে যে একশো দ্বারা দেখো কত হয় দুই ভাগ হচ্ছে একশো কত হয় এই যে মানটা আছে জিরো দশমিক জিরো টু তাহলে এখানে কত হবে এক্স এর মান জিরো দশমিক জিরো টু এই যে এখন এটাকে আমরা যদি সুন্দর করে হিসাব করি তাহলে যেটা আসবে ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট দেখছো মান আসলে তো এটাকে পয়েন্ট জিরো টু দ্বারা ভাগ করে দেব এই যে কত হয় চব্বিশশো পঞ্চাশ আসে চব্বিশশো পঞ্চাশ দেখছো এখন একক কত হবে একটা জিনিস মনে রাখবো উপরে কি আছে বলো তো আ এখানে আছে বল বলে দেখো কি নিউটন আর নিচে কি আছে মিট এটা আছে স্মরণ বা দূরত্ব এর একক আছে মিটার তাহলে নিউটন পার মিটার এরকম হবে তাহলে দেখো এই মানটা কত হবে চব্বিশশো পঞ্চাশ চব্বিশশো পঞ্চাশ আর এককটা তো নিউটন পার মিটার দেওয়াই আছে তাই না তাহলে এটার এটা অ্যান্সার হবে ঘন নাম্বার এটার সাথে মিলে যাচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক বলতে আসলে কি বোঝায় জানো স্প্রিং ধ্রুবক বলতে বোঝায় যে একটা বস্তুকে মনে করো একটা বস্তু বা একটা স্প্রিং আর কি স্প্রিং কে এটা তুমি টানবা টানতে 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 এটা তো লম্বা হবে মনে করো এক মিটার লম্বা করার জন্য বা এক মিটার প্রসারিত করার জন্য যতটুকু বল প্রয়োগ করতে হবে সেটাই হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক আর একটা সংজ্ঞা দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক বলতে একটা স্প্রিং কত বেশি শক্ত বা কত বেশি হালকা মানে স্প্রিং ধ্রুবকের মান যত বেশি হবে স্প্রিং ধ্রুবক তত বেশি হবে ঠিক আছে মানে হার্ডনেস অফ স্প্রিং মানে একটা স্প্রিং এর হার্ডনেস কত বেশি হার্ড বা শক্ত এটা বোঝানোর জন্য স্প্রিং ধ্রুবক শব্দটা ব্যবহার করা হয় দোলনকার টির সাথে অভিকর্ষ স্তরণের সম্পর্ক কি দেখো আমরা একটু আগে এই সূত্রটা দেখেছি কোন সূত্র বলো তো এই যে টু পাই রুট ওভার এল বাই জি এটা হচ্ছে টি সমান এটা হয়েছে তাই না এখন যদি এখানে টু পাই এবং এলটা সমানুপাত মানে এটা যদি ধ্রুবক হয় তাহলে টি নির্ভর করতেছে এই যে এর উপরে সমান মানে অভিকর্ষ স্তরণের উপরে তাহলে টি সমানুপাতিক মানে ব্যস্ত অনুপাতিক আর অভিকর্ষ স্তরণের বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক অভিকর্ষ স্তরণের 
বর্গমূলের ব্যস্তল পত্রিকা এটা আছে গণ নয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে টি সমান টু পাই রুট আবার এল বাই জি এখানে টি হচ্ছে দোলনকার এল হচ্ছে এটা হচ্ছে এল সুতার দৈর্ঘ্য জি হচ্ছে মধ্যকর্ষণ তরণের উদ্দীপকের দোলনকাল টি কখন বেশি হবে আচ্ছা কখন বেশি হবে বলতো কখন বেশি হবে এখানে দেখো এখানে এল এর সাথে এল এল এই যে এল এর সাথে টি সম্পর্ক আছে রুট আবার এল মানে এল এর মান বেশি হলে টির মান বেশি হবে তাই না তার মানে সুতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে এর মান বেশি হবে বুঝছে না যে কখন বেশি হবে আবার দেখো টির সাথে এই যে সমাজের অভিকর্ষ স্তরণের সম্পর্কটা হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক কারণ ব্যস্ত অনুপাতিক মানে জির মান বেশি হলে টির মান কম হবে এই দেখো জির মান কমলে তাহলে টির মান বেশি হবে তাই না এটা হচ্ছে সম্পর্ক কিন্তু এখানে দেখো কোন বস্তুর ভর কিন্তু উপস্থিত নাই পেন্ডুলামের ভর বৃদ্ধি পেলে এই সমীকরণের ভিতরে কোন ভর আছে নাই তাহলে এটার উপর নির্ভর করবে না ঠিক আছে এটার উপর নির্ভর করবে না দশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন তরঙ্গের শুধু প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায় প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায় হচ্ছে ওয়েব ফাংশনের পদার্থ বিজ্ঞানের চমক প্রশাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওয়েব ফাংশন বলে এক ধরনের তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে যেটি দেখা যায় না শুধু অনুভব করা যায় ঠিক আছে জাস্ট অনুভব করা যায় সেটাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায় তারপরে এগারো নম্বর প্রশ্ন চিত্রের কোন কণাগুলো একই দশা সম্পূর্ণ দেখো একই দশা সম্পূর্ণ মানে এই দেখো দেখো এই যে বি পয়েন্ট তাই না বি পয়েন্ট আর এফ পয়েন্ট একই দশা সম্পূর্ণ ঠিক আছে না আবার দেখো এখানে ডি পয়েন্ট এইস পয়েন্ট একই দশা সম্পূর্ণ আবার এখানে এই যে সি তারপরে মনে করো এখানে জি ই আই এইগুলো হচ্ছে একই দশা সম্পন্ন হচ্ছে এখানে এখানে আমাদের আছে কোনটা এই যে এটা আছে এ এ দশা হচ্ছে এই এই বিন্দুটা এ ই একই দশায় আচ্ছা এখানে তারপরে আবার আইটা একই দশায় এখন কথা হচ্ছে যে এখানে খেয়াল করো খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করতে হবে এখানে সি আর সি আর জি হচ্ছে একই দশা সম্পন্ন কি ঠিক আছে কেন দেখো বিষয়টা হচ্ছে এরকম একটা বস্তু উপরে যে নিচে আসলো আবার এটা আগের অবস্থা আসলো তখন এই এ অব এ বিন্দু আর হচ্ছে বি বিন্দু এই দুইটা হচ্ছে একই পয়েন্টে থাকবে এখানে তোমাদের দিয়ে হচ্ছে হচ্ছে ই বিন্দু দিচ্ছে মনে করো এটা এ বিন্দু আর এটা ই বিন্দু এটা হচ্ছে একই দশা সম্পন্ন কিন্তু এইখানে দেখো এই এই পয়েন্টটা সি পয়েন্টটাতে কিন্তু একই দশা সম্পন্ন হবে না বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার করি মনে করো একটা বস্তু এরকম ভাবে বৃত্তাকার পথে ঘুরে আসতেছে এরকম করে ঠিক আছে তো আমরা এ থেকে শুরু করলো এ থেকে শুরু করে এখানে মনে করো এই পয়েন্টটা সিতে আসলো দেখো এ আর সি কি একই পয়েন্ট একই পয়েন্ট আলাদা আলাদা পয়েন্ট আবার এরকম ঘুরে আবার ই তে আসলো এটা আছে ই পয়েন্ট তাহলে এ ই পয়েন্ট আর এ পয়েন্ট তো সেম হয়ে গেল এর জন্য এ ই আই এটা হচ্ছে সম কি বলতো দশা সম্পন্ন মানে একই দশা সম্পন্ন তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কি সঞ্চালন করে শক্তি সঞ্চালন করে তরঙ্গ সংখ্যা থেকে আমরা এটাই জানি যে তরঙ্গ সঞ্চালিত কোন কণা কি করে তরঙ্গ স্থিত কোন কণা তরঙ্গের মানে এক বিন্দু থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চালন করে তনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ কম্পনের দিকের সাথে সাথে কিভাবে অগ্রসর হয় এটা সমান্তর দেখো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ হচ্ছে এরকম মনে করো এইভাবে সংকোচন আর প্রসারণের মাধ্যমে এইটা দেখছো এরকম ভাবে সংকোচন আর এই মনে করো প্রসারণ হলো এইভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয় দেখো দেখো প্রত্যেকটা কোনার সাথে কিভাবে আছে সমান্তর অগ্রসর হয়েছে এটা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য আর অনুপ্রস্থ তরঙ্গ হলে এইভাবে অগ্রসর হতো তরঙ্গুলো স্পন্দন দিকের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোন করে অগ্রসর হতো তারপরে চোদ্দ নাম্বার নিচের কোনটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ হচ্ছে শব্দ তরঙ্গ এটা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ আমরা যখন কথা বলি তখন বায়ু স্তরকে কি করি বলতো চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন সংকোচন প্রসারণ সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে এরকম ভাবে সমান্তরাল ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায় আচ্ছা নিচের কোনটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ হচ্ছে এই যে সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রের ঢেউ কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এই যে এরকম করে তাহলে দেখো এই যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো সমকোণ তৈরি হয়েছে এই যে জায়গায় সমকোণ তৈরি হয়েছে না প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু স্পন্দনের দিকের সাথে সমকোণ তৈরি হয়েছে নব্বই ডিগ্রি তৈরি হয়েছে এ দেখো সমকোণ তৈরি হয়েছে না এই যে কত নব্বই ডিগ্রি এভাবে তারপর যান্ত্রিক তরঙ্গের ক্ষেত্রে কি ঘটে তো যান্ত্রিক তরঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রতিসরণ হয় আর হচ্ছে উপরিপতন হয় বিচ্ছিরণ হয় না যান্ত্রিক তরঙ্গের প্রতিফলন প্রতিসরণ উপরিপতন ঘটে এছাড়া এর বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আর এরপরে সতেরো নম্বর সূর্যের আলোর ক্ষেত্রে সূর্যের আলো সূর্য থেকে যখন আলো আসে এটা একটা তারিখ চম্বক তরঙ্গ আকারে আসে এবং এখানে এক ধরনের অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ঠিক আছে এটা কম্পন বেশি হলে বেগ বেশি না এটার কোনো সম্পর্ক নাই তারপরে 
এখানে সূর্যের আলোর বেগ নির্দিষ্ট হয় কম্পাঙ্ক বেশি হলে তরঙ্গ কম হয় ঠিক আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হবে আচ্ছা নিচের চিত্র আলোকে আঠারো নং এবং উনিশ নং প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে এখানে প্রশ্ন করছে যে তরঙ্গটি পর্যায় কাল নির্ণয় করো তো এখানে যে বিষয়টা দেওয়া আছে দেখো এখানে কিন্তু এফ এর মান দেওয়া আছে তো আমরা একটা সূত্র জানি পর্যায় কালটি সমান হচ্ছে ওয়ান বাই এফ এফ এর মান কত একশো তো একশো ওয়ান কে যদি একশো দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত হয় জিরো দশমিক জিরো ওয়ান সেকেন্ড হয়ে যায় তাহলে এটার অ্যান্সার হবে খ নম্বর জিরো দশমিক জিরো ওয়ান সেকেন্ড এরপরে তরঙ্গটির এই যে তরঙ্গ আমরা যে তরঙ্গটি আলোচনা করবো ঠিক আছে এই তরঙ্গটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক নম্বর হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চার দেখো তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চার হয় কিনা এখানে দেখো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আছে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আবার এই পর্যন্ত আছে আর একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে তাই না তো এখানে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা তরঙ্গ আর এখান থেকে এটা আছে একটা তরঙ্গ তো দুইটা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কত আট তাহলে এখানে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে কত হয়ে যায় চার তার মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান চার এটা কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে বেগের মান বলেছে বেগের মান কত বেগের মান হচ্ছে চার হাজার তো চার হাজার হয় কিনা ভি সমান আমরা জানি এফ ল্যামডা ঠিক আছে ভি সমান কত এফ ল্যামডা জানি এফ এর মান কত এই যে এফ এর মান হচ্ছে একশো আর ল্যামডার মান তো আমরা পেলাম এই যে এটাই হচ্ছে চার যেটা এটাই হচ্ছে ল্যামডার মান তাহলে টোটাল গুণ করলে কত হয় চারশো মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে চারশো মিটার পার সেকেন্ড এখন এই যে চারশো মিটার পার সেকেন্ড হলো কিন্তু এখানে চার হাজার দেওয়া তার জন্য এটা সঠিক না ওকে এরপরে বলছে এ বি সি বিন্দুতে তরঙ্গটির দশা ভিন্ন দেখো এ বিন্দু এ বি সি এই যে এ বিন্দু হচ্ছে এটা ঠিক আছে তারপরে বি বিন্দু এখানে বলছে না যে এখানে দশা ভিন্ন এ বি সি বিন্দুতে তরঙ্গটি দশা ভিন্ন তাই বলেছে দেখো এ বিন্দু কিন্তু এইটা না মূলত এইটা ঠিক আছে এ বিন্দু আর বি বিন্দু কিন্তু আলাদা আলাদা হচ্ছে ঠিক আছে দশা মানে এ বিন্দুর যে দশা এখানে এই এই পয়েন্টটা দেখছো এই পয়েন্টটা যদি সি থাকতো তাহলে আর সি একই দশা হতো কিন্তু সি তো এইখানে এর জন্য এইখানে এই এটা হচ্ছে এই বিন্দু হবে না ঠিক আছে এরকম তাহলে এরা ভিন্ন দশা সম্পূর্ণ মানে দশা এক না ঠিক এরপরে আহ বিশ নম্বর এবং একুশ নম্বর প্রশ্ন তো দিতে হবে তরঙ্গটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার হবে এখান থেকে খেয়াল করো এখান থেকে এই পর্যন্ত দশ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তো কয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে এখানে একটা এখান থেকে এটুকু আছে একটা আর এখানে একটা দুইটা আর এখানে অর্ধেক তার মানে আড়াইটা টু পয়েন্ট ফাইভ ল্যামডা সমান কত দশ সেন্টিমিটার তাহলে ল্যামডা সমান কত হচ্ছে ল্যামডা সমান দশ ভাগ টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে তাই না তো দশকে যদি আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হয় এখানে দেখো এই যে দশ টেন ভাগ টু পয়েন্ট ফাইভ মান কত হবে চার হবে ঠিক আছে তার মানে চার সেন্টিমিটার খ নম্বর অ্যান্সার এরপরে বলছে নিচের কোন বিন্দুতে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনার শক্তি সর্বাধিক হবে মানে শক্তি সবচেয়ে বেশি হবে কোন পয়েন্টে দেখো শক্তি শক্তি কি নির্ভর করে বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক মানে শক্তি ই এটা সমানুপাতিক হচ্ছে একটা বস্তুর বিস্তার মানে তরঙ্গ স্থিত কোন কোনার বিস্তারের সমানুপাতিক বিস্তার কাকে বলা হয় দেখো এই যে মনে করে এই একটা তরঙ্গ এইভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে তা এখানে সাম্যাবস্থা এসে এইগুলো হচ্ছে সাম্যাবস্থায় যে এই পয়েন্টটা এই যে এই রেখাটা হ্যাঁ এই যে মানখারি এখান থেকে তরঙ্গ সব যে কোনো একদিকে সর্বোচ্চ যে দূরত্ব অতিক্রম করে দেখছে এই মাঝখানের এই পয়েন্টে এটাকে বলা হয় বিস্তারে যে এটাকে বলা হয় বিস্তার এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে বিস্তারকে এখন এখানে বলছে যে এখানে বিস্তার সবচেয়ে বেশি কোথায় দেখো তো বলছে যে এ নিচের চিত্রে কোন কোথায় আছে তরঙ্গ তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনার শক্তি সর্বোচ্চ হবে এ পয়েন্টে হবে বি পয়েন্টে হবে সি পয়েন্টে হবে অথবা এম পয়েন্টে এবং এন পয়েন্টে হবে এখানে দেখো এরকম কি আছে এ পয়েন্টে তা এখানে আছে এম এবং সি আছে দেখছো এম এবং সি তাহলে এম এই যে এম পয়েন্টে সি পয়েন্টে হবে যদি এখানে এন থাকতো তাও অ্যান্সার হতো এ থাকলে হতো বি থাকলেও হতো ঠিক আছে এরকম করে তাহলে এটা আনসার হবে শুধুমাত্র গ নাম্বার এরপরে এই যে লেখচিত্র লেখচিত্রটি লক্ষ্য করে বাইশ এবং তেইশ নং প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এখন বলছে যে তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক কত কত হবে কম্পাঙ্ক কত হবে এখন দেখো এখানে তরঙ্গ বেগ দেওয়া আছে আর এখানে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তার মানে এটা কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য না এখন দেখো এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট আছে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো আর এখান থেকে একটু অর্ধেক তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ল্যামডা এটা সবার কত হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে তাহলে এখানে ল্যামডা সমান কত হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা ভাগ করে দিলাম ঠ
भाग करते देखो तीन शो भाग हमडार मान ओन पॉइंट फाइव मान कत से दुशो है कत है माध्यम कणा गुल तरंग प्रवाह दिक एक ही दिक माध्यम कणा गुल दिक देखो माध्यम कणा गुल माध्यम कला गुरु तो ऊपर दिखे हम नीचे दिखे तरंग प्रभा तो सामने दिखे तो एक ही दिखे हमारे दशा चित्र पी पी किर एक ही दशा सम्पूर्ण क्या देखो ये ए रकम जे आखने आसलो आर एखान मन कर शुरू कर लो पी बिंदु थे शुरू करी हाँ पी बिंदु देखो पी बिंदु थे शुरू कर दिखे नीचे दिखे पी बिंदु शुरू हो नीचे दिखाचर दिखाईंदु नीचे दिखे देखो बिंदु शुरू हो नीचे दिखाई तरह पी की एक ही दशा सम्पन्न होरपर बोलते डिई एफ कणा गुल बेग एक ही डिई एफ जो समदशा सम्पन्न है बेग एक ही देखो ये पॉइंट तरंग कम्पाकर अनुपात निर्णय करते हैं प्रथम की समय और एक क्षेत्र समय ठीक है विषय की कम्पाकर अनुपात बेर करते हैं तो कम्पाकर अनुपात प्रश्न पोछाते समय लगे मान पी होते बिंदु पी बिंदु क्या तरंग तरंग देरटा जन समय लगे कत जिरो दशमिक सिक्स एक जन समय लगे वन पॉइंट फाइव एटे टी वन मान ठीक है प्रथम ट पर्याकाल तो द्वितार पर्याकाल कत मोट जो समय अनुपात तो कम्पाकर अनुपात कत मन करो एफ ओन एफ टू एफ टूटार मान कत तो भाग कर दिल मान कत जिरो दशमिक फोर आस दशमिक फोर एन मन करो ये काटाटी करब ये पॉइंट पर मन कर बद दिल एक ही तो सेम तो कत थ्री है नीचे कत मान थ्री टू टूटे शब्द तैरि करते मुखस्त तेना मुखस्त प्राय किलो हार्ड शब्द तैरि करते शब्द तरंग बतास पांच सेकेंडे एत मीटार पथ अतिक्रम कर तरंग तरंग दुर्गा कम्पांग कत देखो तीन 
मीटर पर सेकेंड अच्छा एर पर बस से जे तरंगों टी तरंगों दर तरंगों दर को जीरो दशमिक फाइव जो दी मीटर है तो कंपांग को था भी तो कंपांग को एफ शमन को तो हम लोग जानी भी बाय लैम्डा जो भी बाय लैम्डा भीर मान तो तीन शो कम चार्ज आर लैम्डर मान को तो लैम्डर मान होते हैं ये जो लैम्डर मान होते शब्देर बेग एतो मीटर पर सेकेंड तरंग दर्घ्य एतो सेंटीमीटर होले पर जायकल को तो होगे एकोन आ पर जायकल को तो होगे तरंग दर्घ्य एकांत के अमरा एक टक कास कोते परी पुर्तो में अच्छे कंपांग को बिर कोते हो कंपांग को शुमन को तो एफ में भी बाई लैम्डा एकोन भीर मान को तो इखाने तीन शो चौलीस ये जे � तीन सौ पंचाश भाग होच्छे दूसरों पंचाश तो चौलीस लो तीन सौ चौलीस तीन तो दी पार माइनस को तो टू ऐ जे को तो आशा देखो ऐ जे एक्शन एक्शन सत्तरी सत्तरी शाय तो एक्शन सत्तरी शोलो एकों टी शुमन अमर जे निवान बाय एफ ठीक है सर तो ये टके अमर जो दी इन्वर्स कर दी ऐ जे इन्वर्स कर दो तो स बाइटा के जो दी साइंटिफिक मोड नहीं है जो इकहन सात छः पे तीन छः पाल नंबर दो ही आती है ऐ जे मानता है शुरू सेवेन पॉइंट थ्री फाइव टेंडर दी पर माइनस थ्री पर सेकेंड ये तो इटा होते हैं तुम्हार की कम इटा होते हैं पर जेकल तार पर आठवां नंबर कोनो तरंगे तरंगों दर्ग एक मीटर एवं कंपांग को पास हर ए जे पास आर इखने लैम्डर मार चुके वन गुन कर दबो तले पास मीटर पर सेकेंड रेंसर हो गए कतो घा तार पर तोरों को संचलन करी कोनो कोनार पर्चेकल वृद्धि पे ले कंपांग कर की परिवर्तन हो गए कंपांग को कोमे जावे देखो तोरों को संचलन कोनो कोनार पर्चेकल जो दी वृद्धि पाए कंपांग कर की हो गए देखो इखने कंपांग यहाँ बोल सके पर्जेकल पर्जेकल विद्युत जो दिखाए मतलब टीरमान जो दिखे बढ़े जाए तो लेफ्टर मान क्या होगे जब तो इन्वर्स शंपर को मतलब एक तो बढ़ला एक तो कोमे जावे ठीक है सर एक तो मतलब कोमे जावे तो एक बार कंपांग के मात्रा को तो होगे तो कंपांग को एफ शुमन जितना जाने एफ शुमन को तो बोलो तो ऑन � ए टी टाके जब कौन ऊपर नियाज बता कौन इन्वर्स हो जबे इट आंसर हो बे गॉल तोरंगो भिन्नो भिन्नो माध्यम में भीतर दिए जाओ और शुमार नीचेर कौन टी ऑपरी बित्त थके ऑपरी बित्त थके कॉम्पांग बता को कॉम्पांग को किन्तु निर्भर करे कौन एक टा बस्तु की दिए तोड़ी वही बस्तु टा उपादाने ऊपर तो एक था एक ही था एक भी एक था पूरी बदतन हो गई ना बहुत त्रिश नंबर प्रश्न चित्र प्रदर्शित दूरत्व तिक्रम करते तरंगे जो दी सौ सेकेंड समय लगे था लो कंपांग को कत हो गए तो देखो इखाने कंपांग को कत लग गए इतना तले इखाने पर्चाई कल को तो देखो इखाने कोई टा तरंगों दर्गों से एक टा अच्छे दूसरा � तो अनबाइटी मन को तो हाफ ए जो जीरो दशमी को तो फाइव ए तो हर्ट्ज तार पर इतने त्रिशंबर तरंगेर कोनो कोनार पर्चेकल बेशी होले की घोट बे पर्चेकल बेशी एफ शुमन अनबाइटी मन बेस्टन पर तो को तो पर्चेकल बाढ़ ले तरंगों दर कंपांग को की हो जावे कोमे जावे दूसरी शोर शालकर कंपांग को ए तो हर्ज में ए तो हर्ज देखो इखने कंपांग के साथ एटा साथ शंपर को एफ वन मने लैम्डा वन बाय लैम्डा टू शोमन अच्छे एफ टू बाय होच्छे एफ वन तो एफ टू मानो चे आठ शो और एफ वन एर मानो चे दो ही शो एक रुपए कटा कटी कोलम कटा कटी कोलम को तो होलो दो ही ऊपर होच्छे चार तारे फोरेस्ट टू वन है जो फोरेस्ट वन हो बे आंसर शब्देर बेग होते हैं तो माने इटर से भीर मान है तरंगों दर्घ को तो होगे तो तरंगों दर्घ शूत्रों की जानी तारे का हमरा ए फिर मान बेर करनी थे पर एफ शमन को तो वन बाई टी तो इखाने वन बाई टी टीर माने इखाने बोशी दिलां 
আচ্ছা এরপরে তো টির মান যদি বসিয়ে দিই দেখো এই মানটা কত আসে দেখি এখানে টির মান যদি বসিয়ে দিই 1 ভাগ করতে এই মানটা আছে কত দেখো এই যে 5.8 তাই না এরকম 5. ব্র্যাকেট দিতে হবে ব্র্যাকেট না দিলে ভুল যাবে 5.8 এই মানটা ইনটু সি 10 টু দি পাওয়ার কত মাইনাস 4 এই যে মানটা কত আসে অনেক বড় একটা মান আসবে এই যে দেখো এটাকে সায়েন্টিফিক মুড থেকে জেনারেল মুডে নিয়ে যাই এই যে প্রায় 1700 কত দেখো 24 1724 আসছে 1724 পয়েন্ট সামথিং আছে 1724 দশমিক কত 13 এই যে 13 এটা এখন ল্যামডা সমান কত হবে ল্যামডা সমান হচ্ছে ভি হচ্ছে এই যে যে মানটা এটা এটা ভাগ করে দেব কিভাবে ভাগ করব দেখো ওই যে 320 এটা 0.18 5 আছে না 5 থাকলে এর আগেরটাকে 9 লেখা যায় ঠিক আছে এই জন্য এটাকে এটা লেখা হলো আবার কেউ যদি এটাও आंसर দেয় তাও কিন্তু হবে কারণ কিন্তু এটা প্রথমে যেহেতু আছে দেখো এটা প্রথম যে সংখ্যাটা আছে 9 টা এইটা 9 হয়ে যাবে প্রথমটা आंसर आंसर হবে ঠিক আছে এরকম তারপরে 36 নম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রে মিডিয়ার ওয়েবে এত কিলোহার্জ যে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে রেডিও তরঙ্গের বেগ এত হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা এই যে ল্যামডা সমান আছে v বাই f এখন এখানে দেখো v এর মান কত v এর মান তো এই যে এটা 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার কত 8 আর এটাকে ভাগ করব f এর মান দ্বারা f এর মান তো এই যে এটা 630 10 ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব যদি করি 3 10 টু দি পাওয়ার 8 ভাগ করতে হবে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে 630 10 টু দি পাওয়ার কত এই যে 3 মান কত আসে দেখো এই যে এটা আসে 476.19 476.19 কে আছে খ নাম্বার আছে তারপরে 37 নাম্বার নির্দিষ্ট উৎস হতে সৃষ্ট শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কোন মাধ্যমে বেশি হবে কোন মাধ্যমে দেখো আ এটা এফ টা যদি ধ্রুব হয় তাই যে মাধ্যমে আলোর বেগ বেশি হবে সেই মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে মানে এটা যদি ধ্রুবক হয় তাহলে আমরা বলতে পারি না বি সমানুপাতিক এফ এরকম তার মানে ভি এর মান বেশি হলে এফ এর মান বেশি হবে তো কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ বেশি বেগ বেশি বেগ বেগ বেশি হবে কোন মাধ্যমে বলো তো বেশি হবে এখানে বায়ু আছে এটা পানি আছে আর এটাও বায়ু কিন্তু কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে এটা হবে লোহা লোহাই তো একমাত্র এখানে কঠিন পদার্থ পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষে দূরত্ব 2 সেমি একটা তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ পাদের দূরত্ব কত হবে এটা নির্ণয় কত তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাদের দৈর্ঘ্য দেখো বলছে না পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষের দূরত্ব কত এই একটা তরঙ্গ শীর্ষ এই একটা তরঙ্গ শীর্ষ তাহলে এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত 2 সেমি তাই না এখন বলছে যে একটি তরঙ্গ শীর্ষ এবং পরবর্তী এক একটা তরঙ্গ শীর্ষ আছে এটা আর পরবর্তী যে তরঙ্গ পাদ এই যে এটা আছে তরঙ্গ পাদ এইখান থেকে দেখো এখান থেকে এতটুক দূরত্ব কত হবে তাহলে 1 সেমি হবে এখানে 1 সেমি মানে অর্ধেক হবে বুঝছো এই যে এইভাবে টেকনিক দিয়ে করতে হবে অঙ্ক তো করা লাগবে না এখানে দেখছো আমরা এইভাবে হিসাব করলাম যে এখান থেকে দেখো এটা বিষয় এই যে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আছে দূরত্ব কত 2 সেমি তাহলে তার অর্ধেক হচ্ছে এই যে এতটুক এতটুক দূরত্ব কত হবে 1 সেমি হবে মানে এটা একটা মানে ভালো একটা প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে এটা তোমার মেধা কাট খাটি এইটা आंसरটা পড়া লাগতো বাতাসে সৃষ্টি একটি শব্দ বাতাসে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 35 সেমি হলে কম্পাঙ্ক কত হবে এখানে কি দেওয়া আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে ল্যামডার মান দেওয়া আছে ঠিক আছে ল্যামডার মান কত আমরা আছে 35 সেমি সেমি তো এটা মিটারে কনভার্ট করতে হবে তাহলে 100 দিয়ে ভাগ করলে 3.5 মিটার হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে বাতাসের বেগ তো দেওয়া আছে এখন ভি আমরা জানি f সমান আছে v বাই ল্যামডা f এর মান কত 350 এই যে v আর ল্যামডার মান আছে এটা এটা ভাগ করলাম কত হয় 1000 হলো 1000 মানে গ নম্বর এর आंसर তারপরে পরেরটা করব এই যেটা চিত্র অনুসারে তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক বের করতে হবে তো এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো এখানে এখানে কি দেওয়া আছে 
এখান থেকে আমরা যদি হিসাব করি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এইটা হচ্ছে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখছে এই যে এইটা এই যে এখান থেকে এই জায়গা একই দশায় গেছে তার মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছে তার মানে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে যে সময় লাগে এটাকে পর্যায়কাল বলা হয় পর্যায়কালের মান কত দুই এখানে এখানে উপরে এক আর নিচে দুইটা ভাগ করে জিরো দশমিক ফাইভ হয় এত হার্ড এটা হয়ে যাবে কিসের মান কম্পাঙ্কের মান কারণ কম্পাঙ্ক সময় হচ্ছে ওয়ান বাই টি ঠিক আছে এই এখানে অ্যান্সার কত হবে হয় যেটা একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন শব্দের কম্পাঙ্ক বেড়ে গেলে কি হবে শব্দের কম্পাঙ্ক যদি বেড়ে যায় হ্যাঁ তো এখানে কম্পাঙ্ক দেখো কম্পাঙ্কের সাথে কম্পাঙ্ক এফ এর সাথে সাথে এই যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক মানে একটা বাড়লে আর একটা কমে যাবে তার মানে এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যাবে ঠিক আছে একটা বেড়ে গেলে আরেকটা কি হয়ে যাবে কমে গেল এই যে কমে যাবে কম্পাঙ্ক পর্যায়কালের সম্পর্ক কেমন দেখো কম্পাঙ্ক এই চাইছে এই কম্পাঙ্ক আছে এফ এফ সমান হচ্ছে এই যে এই যে কেবল যে সমীকরণটা লিখলাম দেখো এই যে ওয়ান বাই ল্যামডা মানে এরকম আছে এখন এই যে কম্পাঙ্কের সাথেও একটা সম্পর্ক আছে এটা হচ্ছে ওয়ান এফ সমান ওয়ান বাই টি এটা আমরা জানি না তার মানে টির মান যত বাড়বে এটার মান তত কমবে এর টির মান যত কমবে এফ এর মান তত বাড়বে এটাকে বলে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক একটার মান বাড়লে আর একটার মান যদি কমে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক একজনে ভালো দেখলে আর একজন আরেকজনে খারাপ লাগে তাই না এই যে এরকম ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এগুলো চল্লিশ নম্বর কোন একটা নির্দিষ্ট কোন নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করলে নিচের কোনটি কমবে ঠিক আছে এখানে বলছে যে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করে নিচের কোনটির মান কমে যাবে তাহলে কম্পাঙ্কের সাথে যার সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক কেবল তো দেখলাম যে পর্যায়কালে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে এটা কমে যাবে ঠিক আছে একটা বাড়লে একটা কমে যাবে একটি শব্দের কম্পাঙ্কের মানে তো হলে পর্যায়কাল কত হবে তো পর্যায়কাল হচ্ছে টি টি সমান কত হবে ওয়ান বাই এফ হবে মানে এফ এর মান যা হবে সেটাকে ইনভার্স করতে হবে যেমন দেখো বা ওয়ান ভাগ কত দিতে হবে ওয়ান ভাগ কত এখানে সতেরোশো সতেরো শূন্য শূন্য এই মানটা কত হয় এখানে জিরো দশমিক তিনটা জিরো তারপরে ফাইভ এইট এরকম আছে এটাকে যদি আমরা ইসে কনভার্ট করি সায়েন্টিফিক মোডে শিপ চেপে মোট চাপতে হবে সাত তিন এই যে এই মানটা কত আসে এই যে এটা হবে গ নম্বর অ্যান্সার তারপরে পঁয়তাল্লিশ নম্বর স্পন্দনের দিক আর এইটা হচ্ছে তরঙ্গের দিক এরকম নিচের কোনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দেশ করবে হচ্ছে পি থেকে শুরু করে পি ড্যাশ পর্যন্ত অথবা আর থেকে শুরু করে আর ড্যাশ পর্যন্ত কিউ থেকে শুরু করে কিউ ড্যাশ পর্যন্ত এটা এখানে কোনটা আছে দেখো পি থেকে পি ড্যাশ রয়েছে তাহলে এটাই অ্যান্সার হবে তারপরে বাতাসে শব্দের বেগ যদি এত হয় তাহলে একটা বস্তু বাতাসে যে শব্দ সৃষ্টি করে তার তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত পর্যায়কাল কত তো পর্যায়কাল হচ্ছে পর্যায়কাল আছে আমাদের যেটা করতে হবে পর্যায়কাল এফ এর বিপরীত ঠিক আছে তো এফ সমান কত বলো তো এফ সমান হচ্ছে ভি বাই ল্যামডা তাহলে পর্যায়কাল টি হবে হচ্ছে ল্যামডা ভাগ ভি মানে এটা হচ্ছে পর্যায়কাল হবে তো ল্যামডার মান কত এখানে বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ তো এটাকে ইয়াতে যদি আমরা কনভার্ট করি সে সেন্টিমিটার আছে না মিটারে কনভার্ট যদি করি তাহলে একশো দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে অথবা টেন টু দি পার মাইনাস টু দ্বারা গুণ করতে হবে আর ভির মান কত তিনশো পঞ্চাশ দেখি হিসাব করো দেখো এখানে কত আছে হিসাব করো এখানে মানটা কত বারোশো পঞ্চাশ তাই না তাহলে এটাকে বারোশ বারোশো পঞ্চাশ এটা সে মিটার সেন্টিমিটারে মিটারে নিলে টেন টু দি পার মাইনাস টু দিতে হবে যে মানটা হবে তাকে আবার ভাগ করতে হবে কত দ্বারা তিনশো পঞ্চাশ দ্বারা এই তিনশো ভাগ করে দিলাম কত আসে জিরো দশমিক এইটা এটা তো সায়েন্টিফিক মুডে এই যে শিপ চেপে মোট চাপলাম আট চেপে দুই চাপা তাহলে এটা কি আসবে এই যে জিরো দশমিক থ্রি জিরো দশমিক জিরো থ্রি ফাইভ জিরো দশমিক জিরো থ্রি ফাইভ ঘ নম্বর সাতচল্লিশ নম্বর একটি শব্দের পর্যায়কাল এত সেকেন্ড এবং শব্দের বেগ হচ্ছে এত মিটার পার সেকেন্ড হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে এখন আমরা জানি টি সমান এই যে পর্যায়কাল তো দেওয়া আছে এই যে টি টির মান দেওয়া আছে ঠিক আছে আর শব্দের বেগ ভির মান দেওয়া আছে ঠিক আছে শব্দের বেগ ভির মান দেওয়া আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তো এখানে পর্যায়কাল যা হবে তো এখানে পর্যায়কালের মান আছে ফাইভ পয়েন্ট এইট ঠিক আছে এটা থেকে আমরা যেটা বের করতে পারি দেখো ভির মান এফ এর মান বের করতে পারি এফ এর মান আছে ওয়ান বাই টি এই যে ওয়ান বাই টি দিয়ে দিলাম এখন আমরা কি বের করব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান আছে ভি বাই এফ ভি বাই এফ তাহলে ভির মান কত এই যে এটা আর এফ এর মান তো এই যে এটা এটা একদম ইনভার্স করলে এই যে যেটা যে মান মানে 
पूर्णस्पंदन प्रथम बेग बेर बेग समान एस वाइटी समान क समानुपात रुट टू सूत्र की तक परम तापम्रा हाँ सूत्र समानुपात वन बो रो हम बतास घन सम्पर्क सूत्र गमन करते तिप्पन्न नम्बर प्रश्न उत्तर दी सुरशलाका सृष्ट तरंग पर्याकाल कत हो तो कम्पांग तो कम्पांग जापरीत तो तरंग क्षेत्र तरंग सुरशलाका तैरि सुरशलाका तरह तैरी तो अवश्य जान्रिक तरंग तरंग दैर्घ्यर्घ्य पे जाने कत तीन शो पंचाशे देखो तीन शो चल्लिस सरि भाग से भाग कर लो कत हल ए मान टा जीरो दशमिक तरंग पर्याक्रमे संकुचित प्रसारित हो संचलित तरंग शीर्ष ए तरंग पात तैरिंग नीचे उद्दीपक शुद्म पर्याकाल पर्याकाल मान कत शुरू कर भाग कर ले 
जीरो दशमिक जीरो वन हम सेकेंड हम प्रश्न कर प्रश्न देखो कम्पांग कत तो कम्पांग समान की जानी कम्पांग समान एफ समान ओन बी जानी टी ओन बी मान दीपक क्षेत्र एन एर मध्यकार दूर लैमडा बु देखो तो एन कत बिंदु एन बिंदु ठीक आरोप पर्त से लैमडा भाग कर प्रत्येक अनुप्रस्थ तरंग ठीक है प्रश्न तरंग दैर्घ्यर्धेक मान देता तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य अच्छा तरंग दैर्घ्य मान मान कत चार कम्पांगकर मान कत कम्पांगकर मान बेर कर समय क्या मान उद्दीपक उल्लेखित तरंग मान कत 1.6687 कत चार भाग कर लगे मान पाटे लैमडार मान थ्री पॉइंट टू हम लैमडार मान ठीक है चित्रीचे तथ्य आलो के प्रश्न उत्तर दी तरंग पोछाते 
ए थे के डी ते पहुँचते समय लगे कतो जीरो दशमी पांच सेकेंड समय लगे जीरो दशमी पांच सेकेंड समय तो मैंने देखो इखान थे के शुरू करे ए पर जन तो एक तो तरंग दर्गो इखान थे के शुरू करे ए पर जन तरक का तरंग दर्गो अब अब इखान थे के शुरू करे ए पर जन तरक का तर मैंने कोटे से एक ता दो ता तीन ता तीन ता तरंग दर्गो ती क्रम कोटे समय लग से कोटो ए जे जीरो दशमिक वन ठीक है से तीन ता तरंग दर्गो पुन जन जीरो दशमिक वन तर मैं इखाने � अच्छा तो एकाने अमरे ऐटा कोले अमरे पॉर्जेकल पे जब पॉर्जेकल भाग कोले को तो है देखी पॉइंट वन भाग अच्छे तीन ये देखो को तो अशे जीरो दशमिक जीरो जीरो दशमिक जीरो ऐ जे जीरो दशमिक जीरो थ्री ये रकम ना ए भावे आज तेरे दिल में जीरो दशमिक जीरो थ्री 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 ये रकम आते सीखे अच्छा ये � उक्तो अमादर सिनिचर पॉन्टी शॉट ही का अमादर बोलते हैं गोआ तरंगोटी तरंगों दर घो लैम्डर तीन गुन लैम्डर तीन गुन ताई बोलते हैं लैम्डर तीन गुन तरंगोटी तरंगों दर घो है तरंगों दर को लैम्डा एर तीन गुन है तरंगोटी तरंगों दर को तीन गुन हो बताई बोलते हैं माने ऐ जे ऐखाने ख्याल एर परे बोलते थे तरंगों टी कंपांग को बिर करो एक कंपांग को टी शुमन को तो वन बाय टी ना एफ शुमन को तो वन बाय टी तले वन बाय टी अंत अमरतो इटर बिर करो सिटी रमान तले टेक इन्वर्स कर दी तले वन बाय टी रमान पे जब तीरिश हो बे तीरिश क्या से जो भान नंबर आसे एकन शायद नंबर पोषण देखो बादूर एक्शो किलोहर्स तार मने इटा हो बे की बोलते इटा हो बे शब्दों तो तरंगों क्या नो कारण मानुष बीस तक के बीस हजार शब्दों के सुनते पड़े अरे इच्छे बेशी वाले शेर के शब्दों शब्दों तोर बोला है और ठीक है सर तार काम होले शब्द तोर सिलो इन्दु शब्दों तोर हो बे शब्द बेशी इन्दु काम हो तो मने इजे उन्हों दुर्गो तरंग होते हैं शब्द तरंगों, ठीक है सर उन्हों दुर्गो शंकुचन प्रशारण मध्यमाएं कौन तीर मध्य दिए शब्द शंचलित होए ना शब्द शंचलित भैक्यू मेर मध्य मने शून्य स्थाने मध्य दिए ऐटा मने शंचलित होए ना दो ही किलोहर्ज कॉम्पांग को विशिष्ट हो शब्द लोहर पाइपे ऐतो मीटर पर सेकंड लम्बा शुमन भी बाय एफ तो भीर मन को तो इखने ऐसे इटा अकन्नशो तिरिश इटा के भाग कर बे एफिर मन को तो दो हजार दर भाग को लो कोता टू पॉइंट फाइव सेवेन मीटर होलो पुंधरने तरंगो आमदर काने स्ट्रोबने अनुभूति जानमाई जिता होच्छ जांत्रिक तरंगो मदे काने स्ट्रोबने अनुभूति जगाए कौन कौनो पुस्तुर कंपोनेंट � अब दूसरा उनके क्षेत्र की है प्रतिफलन है प्रतिशरण है ऊपरी पतन है सब गुलाय है इधर 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 ने इधर सब गुलाय आंसर एक ने ये चित्र थे कि हमारे आंसर को तो हमें ऊपरे चित्र आलोक के तरंगों टीर तरंगों दुर्घटना को तो देखो प्रथम टा तरंगों दुर्घटना तो है कि ना तो एक ने एक हंत के ये प्रज्ञ एक एक चार अंशों, देखो, वन भाई, तरमन अब बोलते पर एक टू पॉइंट कोतो, टू पॉइंट, देखो, एक एक चार अंशों, वन भाग चार कोतो आशे इटा, ऐसे, टू पॉइंट फाइव, तरमने टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव, शुमन कोतो दश, अलेखने मिलियम दशमन है तो, तो मिलियम दशमन कोतो होगे, दश के भाग को तो भी टू सम्पन्न बिंदु कई देखो तो बिंदु बिंदु खुजे बेर करते बिंदु और एन बिंदु से देखो एखन देखो 
সমদশা সম্পন্ন কিনা দেখো এই যে উপরের দিকে গেল একটা কম্পাঙ্ক হলো ঠিক আছে একটা মানে সরি অর্ধেক হলো আর কি তারপরে এটা আসলো এই পর্যন্ত ঠিক আছে এই যে বিন্দুতে যখন গেল আর কি তখন দুইটা হলো মানে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সে একটা তো কম্পাঙ্ক হলো তাই না মানে পর্যায়কাল একটা ইয়ে হলো পর্যায়কাল অথবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো এখানে সে আর একটা তারপরে এখানে এসে এখানে এসে আর একটা হলো তাই না এই যে এরকম এইভাবে চলতে থাকতেছে তার মানে কি এটা এবং এই বিন্দুতে একইষ্ট অসম্পূর্ণ হচ্ছে আর উপর থেকে নিচের দিকে আসতেছে এবার প্রকৃতি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এটা কিন্তু অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কারণ মাধ্যমে মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে দেখছো নব্বই ডিগ্রি কোন তৈরি কোন তৈরি উৎপন্ন হচ্ছে দেখছো এই যে এইভাবে তাহলে নব্বই ডিগ্রি কোন তৈরি হচ্ছে এই জন্য এটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ একটা পানি শূন্য কূপের গভীরতা এত এতে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পানি থাকলে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে তো দেখো এখানে প্রতিধ্বনি শোনার যে সূত্র ভি সমান এই সমান ভি টি বাই টি এখন ভির মান কত ভির মান হচ্ছে তিনশো তিনশো তিরিশ তিনশো তিরিশ যেহেতু আমরা জানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ আর এখানে ওইটা ধরে নিলাম আর কি হ্যাঁ আর জিরো দশমিক ওয়ান তো এখানে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য নিম্নতম সর্বনিম্ন সময় আছে জিরো দশমিক ওয়ান এ দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় এই যে ষোলো দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে এখানে পঁচিশ থেকে এটা বিয়োগ করে দেবো তাহলে কত আট দশমিক পাঁচ মিটারটাকে কি করা যাবে পানি পানি শুন মানে পানিতে ভরা যাবে কত হচ্ছে পানি থাকা যাবে এতটুকু থাকলেও প্রতিধ্বনি শোনা যাবে বাদু রাতে কিভাবে চলাচল করে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শোনে শুনে তার মাধ্যমে শব্দের দিকে এগিয়ে যায় বাদুর পথ চলার সময় ব্যবহার করে শব্দের কোন কি ব্যবহার করে প্রতিফলন মানে বাধা পেয়ে আবার শব্দটা চলে আসে তখন যদি তার কানে আসে তাহলে সে বুঝতে পারে যে এখানে একটা বাধা আছে আর যদি না না আসে তাহলে বুঝতে পারে যে বাধা নাই সরাসরি চলে যায় শ্রাব্যতা কি শব্দানুভূতির স্থায়িত্ব কাল করত মানে একটা শব্দ শুনলে সেটা স্মৃতি আমাদের কত সময় ধরে কানে থাকে জিরো দশমিক কন সেকেন্ড চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য সর্বনিম্ন দূরত্ব কত হবে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত হবে দেখো আমরা একটা ভি সূত্র জানি ভি সমান তিনশো হচ্ছে দেখো তিনশো বত্রিশ এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের বেগুন তার সাথে জিরো দশমিক সিক্স গুণ এবং তাপমাত্রা কত এই যে চল্লিশ এটা গুণ করলে কথা হয় তিনশো ছাপ্পান্ন হয়ে যায় তিনশো ছাপ্পান্ন মিটার পার সেকেন্ড এখন আমাদের বের করতে হবে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত ডি সমান কত ভিটি ভাগ টু তো ভির মান কত এই যে এটা এর মান কত জিরো দশমিক ওয়ান এটা মুখস্ত তাই না জিরো দশমিক ওয়ান আর একটা দুই দিয়ে ভাগ করলে কত সতেরো দশমিক আট এটা কি অ্যান্সার আছে সতেরো দশমিক আট ক নম্বর আছে এটা অ্যান্সার তারপরে এখানে বাহাত্তর নম্বর প্রশ্ন যে বাহাত্তর নম্বর এখানে কি বলছে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জিরো দশমিক টু টু ফাইভ সেকেন্ড এ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শোনা গেলে উচ্চ এবং প্রতিফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত মিটার হবে প্রথমে আমরা এখান থেকে ভির মান বের করে নেব দেখো ভির সমান কত তিনশো বত্রিশ যোগ জিরো দশমিক সিক্স গুণ তিরিশ দিয়ে দিবা ঠিক আছে তিরিশ ডিগ্রি দেওয়ার লাগতো না এখানে মানটা কত আসে দেখো তিনশো বত্রিশ যোগ পয়েন্ট সিক্স গুণ হচ্ছে তিনশো তিনশো মানে তিরিশ আর কি কত মান আসে এই যেটা তিনশো পঞ্চাশ কত আসে তিনশো পঞ্চাশ আসে মনে করো মূলত এইখানে এইখানে হওয়ার কথা হচ্ছে ঠিক আছে এখানে হবে হচ্ছে জিরো ডিগ্রিস তাপমাত্রা শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো তিরিশ হয় ঠিক আছে তিনশো তিরিশ কিন্তু এই যে অঙ্কটা করার জন্য আমরা বত্রিশ ধরেছি কারণ এত না ধরলে এই অঙ্কটা মেলবে না এই জন্য তিরিশ ধরে করবা যাওয়া আসে তাই করবা ঠিক আছে সবসময় তোমরা তিরিশ ধরে করবা হ্যাঁ তিরিশ ধরে করবা আর বেশি করার দরকার না তাহলে এখানে তিরিশ ধরে যদি তুমি করো তাহলে কত আসে এখানে দেখো তিনশো তিরিশ গুণ হচ্ছে জিরো দশমিক সিক্স গুণ তিরিশ এই যে মানটা কত আসে তিরিশ ধরতে হবে স্যার মানটা কত হয় এই যে আটচল্লিশ হয় তিনশো আটচল্লিশ তিনশো আটচল্লিশ আটচল্লিশ হয় এখন ভি সমান কত বলতো আমরা আমাদের বের করছি যে প্রতিফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব ভি এই সমান কত ভিটি বাই টু এখানে ভির মান কত তিনশো আটচল্লিশ তির মান কত তির মান এনে বলছে না যে এত সেকেন্ডে প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই যে কত সেকেন্ড শোনা যায় জিরো দশমিক টু ফাইভ তাকে একটি দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে মানটা বের হয়ে যাবে এই যে এটাকে পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে ভাগ করব কত দ্বারা দুই দ্বারা এই যে মানটা কত আসে প্রায় তেতাল তেতাল্লিশ দশমিক পাঁচ তেতাল্লিশ দশমিক পাঁচ কে আছে তেতাল্লিশ দশমিক পাঁচ 
प्रतिबंधक दूर पचिस मीटर बाधा तापम्रा दे शब्द फिर आसते कत समय लगे मैं प्रतिध्वनि समान जो कत समय लगे समान कत टू डी बी चौबीस भाग करब कत द्वारा भाग करब तीन शो चुआल दशमिक छत जीरो दशमिक वन फोर फाइव जीरो दशमिक कत आरोप चुहत्तर शब्द मीटर पर सेकेंड समय उत्सफलक मध्यवर्ती दूर कत डी समान कत भिटी बीड़ मान हम तीन सौ चल्लिस तरंगदर्घ्यवर्तन हो जाए कम्पांगन आंसर ख नम्बर एक तीन ठीक है देखो नीचे उद्दीपक आलोक छियातर एवं सतर नव प्रश्न उत्तर दी है प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा जो छोटो को भाई बोन थे जरा नवम श्रेणी नवम थ नवम ए दशम श्रेणी उत्तीर्ण हो हज़ार पचिस साल हाँ तरज जरा सायस विभाग पढ़े विज्ञान विभागे तरज एक कोर्स चालू कर मात्र पाँच सौ पंचाश टाइम पाँच ट सबजेक्ट पढ़ा सूझ कर दिए पाँच ट सबजेक्टर भरे थको पदार्थ रसायन जीव विज्ञान साधारण गणित और उच्चतर गणित जरा आर्टस और कमार्स रही है विकाशे अथवा नगदे परीक्षा शेष दिन होते मान शेष दिन क्यों पेडलिंग अष्टम श्रेणी बांगला इंग्रजी नवम एवं विज्ञान रही है नवम एवं दशम श्रेणी विज्ञान मानविक और वाणिज्य विभाग रही है एस एस सी ते उद्दीपक आलोक उत्तर दी प्रथम प्रश्न की प्रथम प्रश्न उत्स होते प्रतिफलक पृष्ठ जो शब्द कत समय लगे तरह तो टी बेर करते टीर मान तरह तो भीड़ मान बेर कर भीड़ मान चाहे तुम्हारा सूत्र दिए व्यवहार करते माना कत आत उत्साहलकाल 
তো এখানে সিনমান হচ্ছে 30 এটাকে ভির মান দ্বারা ভাগ করতে হবে 0.088 সেকেন্ড হলো এটা আছে आंसर তারপরে এটা এখান থেকে প্রশ্ন 77 চিত্রের আলোকে শব্দের প্রতিধ্বনি কত হবে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে কিনা দেখো তো প্রতিধ্বনি শোনার জন্য সর্বনিম্ন সময় লাগবে কত টি সমান এই যে এত হলো এটা 0.5 সেকেন্ডের কম তাহলে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে না এটা आंसर ঠিক আছে ঠিক আছে এবং বি বিন্দু থেকে শোনা যাবে বি বিন্দু থেকে দেখো বি বিন্দু থেকে কিন্তু শোনা যাবে কারণ বি বিন্দুর ক্ষেত্রে সময় যদি বের করো তাহলে মানটা আসবে এই যে এটা এটা কি এটা 0.9 কত 99 আছে तो बी बिंदु तक प्रतिदिन शोना जा बिना माना कि देखो जीरो दशमिक वन ठीक है से एक अंक जो दिखाए ताले शोना दे तो किंतु एक तो जीरो दशमिक जीरो आसे ताले तो शोना जा बिना बी बिंदु तक को शोना जा बिना ठीक है से देखा एक है तो एक है एर पर देखो एक है तीर मान बिर कर बामरा भी टूडीश এটা কি আছে এত সেকেন্ড সময় লাগে কিনা হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তার মানে উত্তর হওয়ার কথা 1 এবং 3 নাম্বার 1 এবং 3 নাম্বার ঠিক আছে এটা সেন্সর হবে তারপরে 78 নাম্বার চলে যায় নিচে তথ্যের আলোকে 78 এবং 69 69 কি 79 নাম্বার প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে একজন বালক 18 মিটার গভীর বৃষ্টি দূরতা বিশিষ্ট একটা কূপের কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ উৎপন্ন করল 0 ডিগ্রি তাপমাত্রায় সর্বাধিক কত গভীরতা কমালে সে প্রতিদিন শুনতে পাবে a is equal to v t by two. A can zero degree step matter is 330. R T is man bosham. It is shorbuni mo. Okay. Shorbu dashamik pass holo. Shorbu dashamik pass koi. A can dekho shorbu dashamik four as. Ita na shorbu dashamik pass na. Sorry. Gobirata komate kato hobe. Gobirata komate hobe. Atharte kete bhi kore dite. Kela one point five holo. To one point five pane one point four er ekhi. Er pore v degree step matter. Pote dite ne shunte tar kato shoma lagbe. এখানে প্রতিদিন শুনতে আমাদের যে v1 এর মান বের করতে হবে √v2 v2 √t1 t2 মানগুলো বসায় এটা হিসাব করব কত হলো 341.87 কি সমান করতে হবে 2s v 2s ভাগ v v এর মান বসালাম তাহলে এত সেকেন্ড হলো ঠিক আছে এটা আছে সূত্র এটা আছে কথা যেটা এটা ওকে তাহলে এটা आंसर হবে ক খ নাম্বার তারপরে 80 নাম্বার প্রশ্ন নিচের কোন মাধ্যমে শব্দ দ্রুত চাবে जेटा से कोठीन माध्यम है, इटा इटा से कोठीन है, इटा तौरोल, इटा इटा पारोल, इटा वो किन्तु तौरोल अवस्था था के, आई इटा होच्छ गैसियो, तार पर कौन माध्यम है शब्देर बेक शर्बत चो होबे, कोठीन माध्यम है, कोठीन मध्य शब्द से बेशा है, शब्देर बाता से शब्देर बेक नीचे कौन तीर बरगुमरे बेस्ट � নিচের কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম হয় এটা গ্যাসীয় মাধ্যম হবে বাতাস 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের বেগ কত হবে দেখো আমরা এই সূত্র ব্যবহার করতে পারি অথবা তুমি চালে যে সূত্রটা দিছি না 330 যোগ 0.6 গুণ হচ্ছে 40 এই সূত্র দিয়ে মান বের করা যায় দেখো এখানে কত আসে 330 যোগ 0.6 354 354 কিন্তু আছে এই যে কাঁচা কাঁচা আছে 53 এটা आंसर হবে আচ্ছা এরপর পারদের শব্দের বেগ কত হবে পারদের শব্দের বেগ এটা তো মুখস্থ 1450 মিটার পার সেকেন্ড এখানে আরো কত কিছু দেওয়া আছে পারদেরটা দেওয়া আছে হাইড্রোজেনেরটা দেওয়া আছে পানিরটা আছে হিরাটা তোমরা চলে পানিরটা আর চেকেন পারদেরটা এবং হাইড্রোজেনটা মুখস্থ করবে ঠিক আছে এই যে এখানে এটা পারদেরটা মুখস্থ করবে एक पर सियासी नंबर प्रश्नों कौन मध्यम शब्द देख सबसे बेशी होते हैं जैसे कोठीन मध्यम हीरा एक बार कौन धातु तेरे शब्दों की पर बाय मध्यम दूर तो तर चले अनेक तातरी चले इतना होते हैं कौन मौसम में कौन रितु ते इतना से बुकिशित काले शित काले तो इन शित काले क्या नो है कारण क्वाशा पड़े ना इकने বর্ষাকালে কেন বায়ু বায়ু কি করে শব্দ বায়ু মাধ্যমে অপেক্ষা পানি মাধ্যমে প্রচুর বেশি বর্ষাকালে বাতাসে জলে বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে ফলে বর্ষা ঋতুতে শব্দের বেগ বেশি হয় শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত থাকে শূন্য থাকে শব্দ সঞ্চালিত হতে পারে না 89 নম্বর স্বাভাবিক চাপে শুষ্ক বায়ুতে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের কি শব্দের বেগ কত হবে তো আমরা তো এটাই জানি যে 330 যোগ কত 0.6 তার সাথে 10 ডিগ্রি যোগ গুণ করতে হবে তাহলে 
শব্দের বেগ পাওয়া যাবে কত হয় দেখি এখানে এখানে তিনশো তিরিশ যোগ হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স গুণ হচ্ছে দশ প্যাকেট ক্লোজ করলাম কত হলো এই যে মানটা এত আসবে এই যে এটা তিনশো ছত্রিশ আসবে তিনশো ছত্রিশ তিনশো ছত্রিশ কিন্তু কাছাকাছি আছে তিনশো আটত্রিশ ঠিক আছে এটা হবে অ্যান্সার আচ্ছা এখানে তোমরা চাইলে এই যে এই সূত্রটা ইউজ করবে এই সূত্রটা ইউজ করলে একদম প্রপার একদম সঠিক অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে এটা এখানে মিলে যাবে একদম যেটা আচ্ছা এরপরে এই যেটা যে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লোহাতে শব্দের বেগ পানিতে শব্দের বেগের কত গুণ তো ভি আই বাই ভি ডব্লু তো এখানে ভি আইয়ের মান হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেটা লোহার যে শব্দের বেগ সেটা হচ্ছে তিনশো একান্ন আর এটাকে ভাগ করবো কত দ্বারা চোদ্দোশো পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করলে কত হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর আচ্ছা শব্দের সব বাতাসের শব্দের বেগ শব্দের বেগ এটা কিসের উপর নির্ভর করে বাতাসে চাপের উপর নির্ভর করে না এবং বাতাসে ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যস্তন কত তা এরপরে এই যে এটা মনে রাখতে হবে তাপমাত্রার বর্গের ব্যাস সমানুপাতিক বলেছে এখানে এখানে তাপমাত্রার বর্গের ব্যস্ত শব্দের বেগ তাপমাত্রার বর্গমূলের ব্যাস সমানুপাতিক এটা তারপরে উদ্দীপকের আলোকে বিরানব্বই এবং তিরানব্বই প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এস উচ্ছের কম্পাঙ্ক কত হবে এস উচ্ছের এস উচ্ছ এখন কম্পাঙ্ক কত হবে কম্পাঙ্ক এফ সমান কত ভি বাই ল্যামডা এখানে ভির মান কত ভির মান তো এটা আর ল্যামডার মান তো এটা এই যে জিরো দশমিক এটা ভাগ করব হচ্ছে কত চারশো পঁচিশ খ নম্বর অ্যান্সার হবে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পেলে উক্ত মাধ্যমের কি হবে উক্ত মাধ্যমের শব্দের বেগ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে উক্ত মাধ্যমের কোনটা সঠিক হবে তাই না দেখো এখানে প্রথম যেটা যে শব্দের বেগ বাতাসের চাপের উপর নির্ভর করে না তাহলে কি বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাবে না এটা নির্ভর করে না তারপরে শব্দের বেগ তাপ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক তার মানে তাপমাত্রা শব্দের বেগ বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে কিন্তু ঘনত্ব বাড়ালে শব্দের বেগ কি করবে ঘনত্ব বাড়ালে শব্দের বেগ বাড়বে না বেগ বাড়বে না ঘনত্বের সাথে ব্যস্ত অনুপাতি সম্পর্ক কমে যাবে এখানে অ্যান্সারটা হবে শুধুমাত্র দুই নাম্বার অ্যান্সারটা সঠিক ওইটা বাতাসের প্রভাব দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র কোনটা বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে হারমোনিয়াম দেখো উপকরণ তার তারপরে বাদ্যযন্ত্র এগুলো বাতাসের প্রবাহ আঘাত দ্বারা ঢোল তবলা এরপরে পঁচানব্বই নম্বর প্রশ্ন বলছে যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে প্রতিফলন প্রতিফলিত তরঙ্গকে কোন যন্ত্রটি দ্বারা ধারণ করা যায় তবে জিও ফোন জিও ফোন শব্দের তীব্রতার একক কি তীব্রতার একক হচ্ছে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার দেখো এখানে তীব্রতার একক যেটা আমরা জানি আই সমান হচ্ছে পি বাই এ পির একক কি ওয়াট আর এক্ষেত্রফলের একক হচ্ছে মিটার স্কোয়ার তাহলে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এরপরে শব্দের তীব্রতার একক কোনটা শব্দের তীব্রতার একক হচ্ছে আরো একটা একক আছে সেটা হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার কিভাবে দেখো এখানে ওয়াট ওয়াট যেটা মানে ওয়াটকে লেখা যায় জুল পার সেকেন্ড আর নিচে কি আছে ক্ষেত্রফল মিটার স্কোয়ার এটাকে উপরে নিয়ে গেলে কি হয়ে যাবে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে তখন জুল পার সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার তারপর আটানব্বই নম্বর প্রশ্নে সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটা মাধ্যমের স্থিতি স্থাপকতা উনব্বই নম্বর বাদ্যযন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন শব্দের পার্থক্য নিচের কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা বোঝা যায় কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা বোঝা যায় সুরের গুণ দ্বারা বোঝা যায় তারপরে একশো নম্বর প্রশ্ন বলছে যে শব্দের তীব্রতা কত গুণ ষোলো গুণ বাড়াতে বাড়াতে শব্দের বিস্তারে কত গুণ বাড়াতে হবে এই যে মানটা হবে না এটাকে রুট করে দেবো জাস্ট রুট করে দেবো তাহলে কত হয় চার গুণ তার মানে চার গুণ বাড়াতে হবে এটা আনসার মনে রাখবে এরকম রুট করে দেবা শব্দের তীব্রতা আয় এবং তরঙ্গের বিস্তার এ হলে নিচের কোনটি সঠিক তো এখানে এ সমানুপাতিক হচ্ছে দেখো আমরা জানি আই সমানুপাতিক হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে এ সমান কত হবে এ সমানুপাতিক হবে রুট হয়ে যাবে আই স্কোয়ার এরকম রুট আয় এটা আনসার হবে খ নাম্বার তারপরে একশো দুই নাম্বার একটা সুর মানে একটা শব্দ তরঙ্গের বিস্তার কত গুণ করলে এর শক্তি এত গুণ বৃদ্ধি পাবে তো সব এটাকে রুট করতে হবে রুট করলে কথা হয় দেখো সাতকে যদি রুট নয়কে যদি রুট করে তাহলে কথা হয় তিন হয় তাহলে এটার অ্যান্সারও তিন হবে তিন তিন গুণ তারপর দেখো শব্দের শব্দ তরঙ্গের বিস্তার তিন গুণ হলে শব্দের তীব্রতা কত গুণ হবে ঠিক আছে তিন গুণ হলে শব্দের তীব্রতা হবে এটাকে স্কোয়ার করতে হবে তাহলে কথা হবে নয় গুণ হবে আচ্ছা সুর সুরযুক্ত শব্দের তীব্রতা সূর্য দিয়ে একই প্রাবল্য খাদের সুর এবং চড়া সুরের মধ্যে পার্থক্য করা যায় উচ্ছের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে এটা আনসার হবে তারপরে শব্দের তীব্রতার একক কত ওয়াট ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার দেখলাম 
शब्द तरंग विस्तार कस्तार बसि हम तीव्रता बसि देखो विस्तार जो बस तीव्रता आय समानुपातिक हम आय ए स्कोर तीव्रता बस हम ठीक है कम हम तीव्रता कम हो দ্বিগুণ হলে তীব্রতা কম হবে না দ্বিগুণ হলে চার গুণ মানে দ্বিগুণ হলে চার গুণ হয়ে যাবে এরকম এটা আনসার হবে এক এক এবং দুই তারপরে প্রশ্ন শব্দ দূষণ কমানোর জন্য কি করতে হবে লোকালয় থেকে দূরে কারখানা স্থাপন করতে হবে তো আলহামদুলিল্লাহ এই অধ্যায়ের যত রকমের এম সি কি প্রশ্ন ছিল আর কি সবগুলো প্রশ্ন একশো সাতটা প্রশ্ন আমরা আলোচনা করলাম ব্যাখ্যা সহ তোমরা যদি আমি আমার মতো এভাবে ব্যাখ্যা সহকারে করতে পারো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা কমন পাবা ইনশা আল্লাহ আর যদি কেউ তোমরা আমাদের পেইড কোর্সে ভর্তি হতে চাও তোমাদের জন্য একটা পেইড কোর্স চালু করেছি এখানে বায়োলজি কেমিস্ট্রি আর হচ্ছে মানে জীববিজ্ঞান জীববিজ্ঞান ঠিক আছে আর উচ্চতর গণিত উচ্চতর গণিত মানে হায়ার ম্যাথ এই এই চারটা সাবজেক্ট তোমাদের চারটা সাবজেক্ট পড়ানো হবে দুইশো টাকার দুই হাজার টাকার বিনিময়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানে এককালীন দিয়ে দিতে হবে এটা তোমাদের চার মানে চার মাসের জন্য মানে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তোমরা যদি কেউ কোর্সে ভর্তি হতে চাও তাহলে আমাদের যে নাম্বার জিরো ওয়ান সিক্স টু জিরো ওয়ান জিরো থ্রি ফোর নাইন ফাইভ এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ